Black Baza Trail. This is a bird watching trail to the wild world of birds at Thatakad. This three hours guided trail will take you to the core of sanctuary. The exhilarating joys of being in birds' own country have to be experienced right from early morning. You will be woken up from your sleep by a bird song. The package includes a guide, entry fee, and cost of one bottle drinking water. Maximum 15 persons in a trail. 7 a.m. to 3 p.m. Duration 3 hours. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ആരംഭിച്ച നടത്തം ഇപ്പോഴും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തട്ടേക്കാട് ബേറ്റ് സഞ്ചേരിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള വനത്തിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് വാങ്ങുന്നുണ്ട് കുറച്ച് തേക്കും തോട്ടവും കുറച്ച് മഹാവിണി തോട്ടമാണ് അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടെ ഒരു നല്ല ശരിക്കും ഒരു കാടിൻ്റെ ഫീൽ തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഒരു കാടെന്നതിലുപരി നമുക്ക് അതിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് പക്ഷികളെ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും അത് തന്നെയാണ് ഈ തട്ടേക്കാടിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത രാവിലെ ഒരു ഏഴ് മണിക്കാണ് ഈ ബസ് അട്രയിൽ ആരംഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏഴ് മണിക്ക് തന്നെ വന്ന് കയറുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരുപാട് കിളികൾ ഞാനൊക്കെ ഏതാണ്ട് പത്ത് മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളിത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു നല്ല വെയിലും ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് രാവിലെയും വൈകുന്നേരങ്ങളിലാണ് നമുക്ക് ഈ കൂടുതൽ പക്ഷികളെയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയം കയറിയിട്ട് തന്നെ ഒരുപാട് കിളികൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റി നഗ്ന നേത്രം കൊണ്ട് നല്ലപോലെ കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ക്യാമറ നല്ലതൊക്കെ വേണം നമ്മൾ ഗോപ്രമായിട്ടാണ് വേണം പോരുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ ബ്ലാക്ക് ബസ് ആ ട്രെയിൽ എടുത്ത് പോരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ സുദാമി ഉണ്ട് കുഞ്ഞാപ്പച്ചണ്ണുണ്ട് ഇവർ നല്ല അനുഭവ സമ്പത്തുള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പം നമ്മൾ ആ കാട്ടിലൂടെ ആ നടക്കുന്ന വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം എന്ത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് നിരീക്ഷിച്ച് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് കിളികളെ കാണിച്ചു തന്നു വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കടന്നു പോരും അങ്ങനെ ഒരു അറിയാവുന്ന ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കൂടുതലും ഇതിനകത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഓരോ കിളിയും അതിൻ്റെ പേരും അതിൻ്റെ വിവിധങ്ങളും പിന്നെ ചിത്രശലഭങ്ങൾ മരങ്ങൾ വനത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ അറിവും നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നാൽ കിട്ടും കേട്ടോ ഇപ്പം തന്നെ നമ്മൾ കുറേ ദൂരം പിന്നിട്ടു കേട്ടോ സമയം പോയത് ഞാൻ ശരിക്കും അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി പന്ത്രണ്ട് മണി പത്ത് മണിക്ക് കയറിയിട്ട് നടന്ന് ഇങ്ങനെ ഈ കിളികളെയൊക്കെ കണ്ടു നടന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ സമയം പോകുന്ന അറിയില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഈ കാടിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് നൈറ്റ് ക്യാമ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമുണ്ട് ഈ കാട്ടിനകത്ത് തന്നെ ഫോക്ക് മൗത്ത് വാച്ച് ടവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്കൊരു രണ്ട് പേർക്ക് താമസിക്കാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഒരു ഗൈഡ് ഉണ്ടാവും രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് രണ്ട് പേർക്കായിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ അഡീഷണൽ ആളുള്ളെങ്കിൽ അതിന് അഞ്ഞൂറ് രൂപ എക്സ്ട്രാ അങ്ങനെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ജനറൽ ജസ്റ്റ് എന്നോട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് ഈ കാട്ടിനുള്ളിൽ താമസിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു രക്ഷയില്ല ഇപ്പം ഈ പകൽ വന്ന് തന്നെ ഇതുപോലെ കിളികളും അതുപോലെ ആന ഈ വന്ന വഴിയിൽ ഈ ഒരു നമ്മുടെ ടവറിൻ്റെ ചൂട്ടിലൊക്കെ ആനപ്പട്ടണം കിടപ്പുണ്ട് തൊട്ടടുത്ത് വരെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതിന് ചുറ്റും ഫെൻസിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സുരക്ഷിതമായിട്ട് ഇവിടെ താമസിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മളെ ഏറ്റവും ടവറിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലാണ് ഒരു സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ വെള്ളം കയറി കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നുള്ള വ്യൂ രാത്രിയിലെ ആ സൗണ്ടും ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മൂന്ന് മണിക്ക് ചെക്കിൻ വന്നിട്ട് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് പിറ്റേ ദിവസം ചെക്കൗട്ട് ആ ഒരു ടൈമാണ് ഈ വാച്ച് ടവറിൽ നമുക്ക് ഒരു ദിവസം കഴിയാനായിട്ടുള്ള ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഡീറ്റെയിലും പിന്നെ ബസ് ട്രെയിനിൻ്റെ എല്ലാം നമ്മുടെ കേരള ഫോറസ്റ്റ് ഇക്കോ ടൂറിസം സൈറ്റിലുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ ഡീറ്റെയിലും ഈ തട്ടേക്കാട് മാത്രമല്ല കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളെയും ഈ എക്കോ ടൂറിസം അങ്ങനെ ഉള്ള നൈറ്റ് ക്യാമ്പിങ്ങും എല്ലാ ഡീറ്റെയിലും ആ ഒരു സൈറ്റിലുണ്ട് നമുക്ക് അതിനകത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും
ചേന <laughs> 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 അതായിരിക്കും കൂടുതലും കാണുള്ളൂ അല്ലേ 
എവിടെ അല്ല ഞാൻ അതിനകത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ആ നൂറ്റമ്പത് അതിൽ കൂടുതൽ ചിലപ്പോൾ റയറായിട്ടായിരിക്കുമല്ലേ കാണുള്ളൂ ഇത് ആനയുടെ പരിപാടി ആയിരിക്കല്ലേ ഈ ഒരു സമയമായതുകൊണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നു ഇതിപ്പോൾ ഫെബ്രുവരി പത്താം തീയതി ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം ഉണക്ക് ആയി ആ എന്ന് വേണേൽ പറയാം കാട്ടുകുരുമുള്ള അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഉണക്ക് അധികം ബാധിക്കുന്നില്ല കാരണം പറഞ്ഞാൽ ഭൂതത്താങ്കെട്ട് ഡാം അടയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ട് വെള്ളം അത്യാവശ്യം എല്ലായിടത്തും കയറി ഇങ്ങനെ കയറി കിടപ്പുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഉണക്കുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് വേണം നടക്കാം തോട്ടപ്പുഴ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ടാവില്ല മഴ സമയത്ത് ഇവിടുത്തെ സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല കേട്ടോ അട്ട കാരണം ഈ ഭാഗത്തേക്ക് അടുക്കാൻ പറ്റില്ലായിരിക്കും അങ്ങനൊരു സംശയമുണ്ട് എനിക്ക് ആ ഇനി ആ ഒരു മഴ സമയത്ത് വന്നാലേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇതൊന്ന് കറക്റ്റ് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ മഴ സമയത്ത് വരുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ പച്ചപ്പ് നമുക്ക് നേരിട്ട് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ളൊരു അവസ്ഥയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ നടക്കുമ്പം ഈ കരിയിലയുടെ അണക്കവും പിന്നെ കിളി ഒരുപാട് കിളികളുടെ ഈ ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ കേട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കിളികൾ ഇപ്പോൾ ഒരു കിളിയുടെ ശബ്ദം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ മറ്റൊരു കൈയിൽ നിന്ന് വേറൊരു ശബ്ദം അങ്ങനെ അണ്ണാൻ്റെ മല അണ്ണാൻ്റെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ശരിക്കും പെട്ടെന്ന് തൊട്ടറിയുന്ന ഒരു ഫീല് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ വാച്ച് തവറയിലൊക്കെ കയറി ഇറങ്ങിയിട്ട് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും തിരിച്ചു നടന്നു ചില സമയമൊക്കെ ചില സമയം ചില ഏരിയയിലൊക്കെ ആന ഇറങ്ങുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചാൻസ് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭാഗ്യം പോലെ ഇരിക്കും
നമ്മൾ ഈ കടന്നു പോകുന്ന ഓരോ ഭാഗത്തും ആന മ്ലാവ് അതുപോലെയുള്ള ഓരോ മൃഗങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് കണ്ടറിയാൻ പറ്റും അതായത് ഓരോ മരച്ചിലൊക്കെ ഈ കേവയും ഒക്കെ കുത്തി വെച്ചിരുന്ന മ്ലാവ് അതിൻ്റെ കൊമ്പുത്ത് കുത്തുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് അടയാളങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ മുള്ളം പന്നി കൂരൻ അങ്ങനെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ണിൽ ഉറക്കാൻ പറ്റുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ കാട്ടിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ അത്രയും സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ വേണം പോകാം അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ചെറിയ ചെറിയ അണക്കം വരെ നമുക്കത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു യാത്ര തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ച് അപ്പോൾ ഈ ഒരു യാത്ര എനിക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റി അതേപോലെ നമ്മുടെ പ്രശ്നം കൂടുതലായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു കാരണം ഇത് കൂടുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്രയും രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നല്ല വീഡിയോ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ഇതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇടയ്ക്ക് ഒരുപാട് ഗ്യാപ്പ് വന്നു അത് ഇപ്പോൾ ക്ഷമിക്കുക പരമാവധി അത് ഫിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പരമാവധി നല്ല വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പം അങ്ങനെ നല്ല വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരൊക്കെയാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അതേപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തവർ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് നമുക്ക് അതുപോലെ ഒരു സന്തോഷമാണ് അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടനെ തിരിച്ചെത്താം ദിസ് ഇസ് അരുൺ കുമാർ സൈന